Venezuela es un país muy bonito, pero producto a la mala situación económica del país, en la actualidad algunos departamentos cuestan menos de lo que costó construirlos. En pueblos pequeños se pueden conseguir incluso desde los 3.500 dólares y en ciudades importantes un promedio de 20.000 a 40.000 dólares. Comparando estos precios con apartamentos en países de la región, estamos hablando de precios muy accesibles. Sin embargo, para el venezolano común, ahorrar estas cantidades para comprar una propiedad representa todo un desafío. El día de hoy salí a las calles a averiguar para ustedes cuál es el precio promedio actual de los apartamentos en Venezuela. En esta oportunidad, desde una pequeña ciudad al interior del país. Si bien para muchos venezolanos, considerando el bajo salario, considerando el alto costo de la vida dentro de este país, comprar una propiedad es realmente el reto de toda una vida. Para muchos otros venezolanos que se han ido del país, que trabajan en el extranjero, comprar una propiedad en Venezuela es no solo un sueño, sino toda una inversión. Y también para muchos extranjeros que en sus países el costo de una propiedad es realmente muy cuesta arriba. Producto de la reciente crisis en el país, muchas propiedades e inmuebles han perdido su valor debido a diferentes factores como falla de servicios, mala reputación en las ciudades. Pero en este video vamos a estar conociendo el increíble precio de los departamentos en este momento, en la actualidad, en Venezuela, tomando como referencia la ciudad en la cual me encuentro en este momento, que es la ciudad andina de Mérida. Para realizar la búsqueda de los departamentos a consultar en este video, caminé y traté de ver anuncios afuera de los edificios y utilicé la plataforma de Facebook Marketplace, en donde realicé varias llamadas para preguntar más acerca de los departamentos y pautar un encuentro para verlos. Envié varios mensajes, muchas personas me contestaron, pero todos me dejaron directamente su número de teléfono. Así que voy a llamar para pedir la información y posteriormente ir a verlo. Ya aquí estamos llamando, lo voy a colocar en altavoz, esperando que lo puedan escuchar. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos eh, días. Llamo porque yo había escrito el día de ayer eh, solicitando información acerca de un departamento que se ubicaba en la Avenida Las Américas. Eh, sí, creo que tengo aquí esa información. Un departamento en la Avenida Las Américas, altura del viaducto. Ah, ¿está el 18? Sí. Ah, ¿usted le quiere para mí? ¿Cómo? Ah, bueno, me imagino es que me dijo si está disponible, comuníquese al y me dio este número. Esta señora no me dio buena espina porque al llamarla no sabía ni de cuál apartamento le estaba hablando y después me dijo que seguramente la publicación la había hecho su hijo, sin embargo, el supuesto hijo me dio su número para que la llamara. Estamos hablando de un departamento en 18 mil dólares con tres habitaciones de 147 metros que se ubica en la avenida Las Américas, que es un muy buen lugar, es una ubicación muy céntrica. Eh, pero la señora se enredó toda. No, no sé si prefieres ver otro apartamento que tengo en otro lado. Y yo como que, bueno, pero no entiendo, porque supone que a alguien le gusta un apartamento y tiene que ver ese. Entonces, bueno, la cuestión es que tendremos que llamar a otra persona porque esta señora quedó en devolverme la llamada. La señora me envió fotos de dos departamentos distintos con precios de 18 y 20 mil dólares y le dije que lo iba a evaluar con calma, pero misteriosamente al paso de unas pocas horas la señora eliminó todas las fotos del chat de WhatsApp y realmente no entendí qué pasaba. A diferencia de en otros países en donde las personas colocan su anuncio de se vende, se alquila a las afueras de las propiedades, aquí en Venezuela eso no es tan común. Sin embargo, he encontrado dos lugares en donde tienen unos anuncios que dicen se vende. Allí tenemos uno y aquí tenemos otro allá arriba. Aunque casi no se ve. Miren, miren lo dañado que se encuentra ya el anuncio por el sol. Se ve que tiene mucho tiempo solo. Pero aún así vamos a proceder a llamar a ver qué nos dicen. Bueno, el primero que vamos a llamar es aquí arriba, este pequeño departamento. Ahí tenemos el número. Hola, buenos días. Eh, disculpe, le, le llamo por un anuncio que vi afuera de una propiedad. Sí, chévere, es un edificio. Se está 
Todo el edificio. Tiene dos apartamentos y tres locales. Ah. Y esta pareja se está pidiendo, Gabriel. Listo, listo, muchas gracias. Ah, pensé que era un, un departamento. No, no, se vende todo el espacio. Listo, listo. Bueno, muchísimas gracias. Vaya, en algunos lugares la crisis está tanto así que ya no venden por departamentos sino edificios completos y este edificio tiene un valor total de 140 mil dólares. Así que si les interesa, bueno, ya ahí lo saben. Una de las personas me contestó y es por eso que en este momento ahora estoy caminando hacia el primer departamento que vamos a estar viendo el día de hoy. Allí ya me va a decir todos los detalles para la compra de esta propiedad. Bueno, ya estamos llegando. Yo había pasado cerca de aquí y una de las cosas que noté de esta calle es que había mucho monte. Es decir, todo se ve un poquito descuidado, pero en realidad solo se trata de que aquí llueve mucho y la vegetación crece muy rápidamente, como pueden ver aquí en el medio. Hace falta que le lancen una pulidita por aquí, aunque se ve bonito porque, miren, tiene flores toda la calle, pero aún así hay como mucha maleza, ¿no? Mucho monte. Entonces nosotros vamos a ese departamento verde, que esa es la dirección que nos han dado, y es allí donde se encuentra la primera propiedad que vamos a estar viendo el día de hoy. Y a esto es a lo que me refiero con que hay como que mucho monte, al menos esta zona está un poquito descuidada. No tengo ni la menor idea de qué hay aquí, pero miren, aquí van a ver anacondas gigantes. Miren lo alto que es ese monte. La hierba mide como 4 metros. <ríe> en verdad no les estoy mintiendo. Aquí se ve ya la que se está cayendo para acá, pero hacia atrás es muchísimo. Entonces me pregunto cuánto costará una propiedad cerca de un lugar así. Fíjense algo que me llama muchísimo la atención. Todos estos edificios hermosos que están acá, porque la verdad es que sí lo son, están vacíos. No sé si esto se trata de un edificio que esté próximo a inaugurarse, pero desde aquí se ve que todo está vacío. Llegamos al edificio y nos recibió el muchacho que nos iba a enseñar el apartamento y lo primero es que este apartamento cuenta con puesto de estacionamiento. Bueno, esta es el área de la cocina y a la vez también es la lavandería. La verdad es que bastante grande, imagínense. Solo esto, la cocina, es muy, muy espaciosa. Por supuesto, todo tiene su toque como de algunos años pasados, pero todo está muy como una hojita en blanco. Es decir, ustedes pueden colocarle a su gusto todo lo que quieran. La sala me ha parecido súper espaciosa, súper bonita. Y lo que a mí más me gustó en particular de este apartamento fue el balcón. Como pueden ver, el balcón es súper grande, súper amplio y la vista está muy buena. Bueno, allí hay como unos barriecitos, eso es un barriecito, no sé, no tengo ni idea de cómo se llame. Pero a pesar de eso, por aquí, por este lado de la montaña, todo por allá, me parece muy hermoso, muy verde. Y este balcón yo creo que es el plus de esta propiedad, por lo menos. Ahora... El apartamento cuenta con dos baños, este es el primero, obviamente hay muchas cosas que se ven como que oye, hay que cambiarlas, hay que arreglarlas, pero está bastante espacioso también. Tiene tres habitaciones, por aquí esto no sé para qué es, miren es un huequito como para guardar, no sé, bolsas de mercado. Aquí tenemos una habitación, algo que me gusta mucho, mucho de este apartamento es que hay mucha ventilación. Todas las habitaciones y áreas tienen ventanas y la vista también está linda. Si por ejemplo aquí quitan estas persianas y colocan unas ventanas panorámicas, pues yo creo que es muy bonito. Y esta es la habitación principal. Ellos todavía tienen unas cositas aquí, eh, pero yo creo que a pesar de eso se puede apreciar la amplitud. Que digo lo mismo, si aquí quitáramos estas ventanas y colocamos unas panorámicas, como por ejemplo las que tienen los apartamentos que están allá, Creo que sería muy, muy bonito. Y esta es la segunda habitación. Desde mi punto de vista es mi favorita. Me parece que es la mejor. Se ve como más lindo todo. Y también si quitan aquí, por ejemplo, estas persianas y colocan una panorámica, la vista es muy, muy buena. Terminamos de ver el apartamento y la verdad es que me ha parecido muy bonito y con mucho potencial para remodelar. La dueña del inmueble pide 21 mil dólares por este apartamento, pero también dijo que estaba dispuesta a aceptar incluso hasta 20 mil por la compra. La verdad es que todo está muy lindo, a pesar de todos sus defectos que, por supuesto, como todo en la vida puede llegar a tener, está muy lindo el apartamento. Pero esta zona, miren como 
es de día, seguramente no se ve mayor cosa. Pero de noche, de noche esto debe estar súper solo. Entonces lo que quiero decir con esto es que, bueno, en el caso de que a alguno de ustedes les interese, ¿por qué no? Es muy recomendable, prácticamente tiene que ser una necesidad que tengan vehículo. Porque pasar por aquí caminando, no, no se los recomiendo. No es que vaya a pasarles nada, de hecho Mérida es una ciudad muy segura, pero uno nunca sabe. La verdad es que este tipo de callecitas tan solas de noche es mejor pasarlas en carro rapidito y ya. Y yo creo que con eso no debería de ocurrir ningún problema. Pero bueno, esta callecita que se llama Avenida Las Marías, hay que atravesarla para conectarse con Avenida Las Américas. Y ya aquí sí está muy cerca el centro y todo muy céntrico, realmente la ubicación es muy buena. En Mérida de casi cualquier ubicación es buena porque todo está cerca, ya que es una ciudad pequeña. Como Mérida es una ciudad pequeña, literalmente solo veo una foto y puedo reconocer un edificio. Y allá arriba, fíjense que dice, se vende. Y en Marketplace vi el precio de ese departamento, el cual ni siquiera lo voy a preguntar porque no tiene sentido. El precio de ese departamento allá arriba, desconozco sus especificaciones, no dudo que sean muy buenas, pero su precio es de 100 mil dólares, supuestamente negociable, pero ni siquiera voy a pasar ni voy a pedir una cita porque no me van a creer, o sea, van a decir como que con qué finalidad estás grabando, porque no cualquier persona tiene 100 mil dólares así como así para ir, ah, sí, hola, sí, vengo a ver este departamento, porque sí, claro, 100 mil dólares, está dentro de mi presupuesto. Así que no quiero que piensen que tengo 100 mil dólares y que me vayan a intentar secuestrar, así que mejor dejo ese apartamento excluido de este video. Es un departamento que se encuentra ubicado en la zona de la hechicera, así que bueno, vamos a proceder a llamar. Aló, buenas. Eh, buenos días, disculpe, llamo porque había preguntado el día de ayer sobre un departamento y me dieron este número. Eh, lo había estado viendo, me pareció bonito, vi que el precio era en 15 mil. Eh, yo quería saber si usted tiene algún tiempo para yo poder verlo. En la tarde. Tres habitaciones, un solo baño, es el último piso. ¿Verdad? No hay ascensor, son cuatro pisos que tiene que subir. Ok. Tiene su puesto de estacionamiento, su cocina encontrada. Por supuesto, como es el último piso, el techo es la chifra. Bueno, fíjense qué bonita la zona en la cual me encuentro ahora y tremenda vista hacia la montaña, como pueden ver. Aquí vamos a ver un poquito más abajo el siguiente departamento. Este departamento se ubica en una zona de Mérida más fría que otras. El edificio es así como lo están viendo, la verdad es que se ve bien, aunque los materiales son muy genéricos. Todo es básicamente ladrillo y vigas. La vista es linda como en casi toda esta ciudad, pero el edificio no tiene ascensor y el apartamento se ubica en el cuarto piso. Es un punto importante a considerar. Tiene su cocina hecha como pueden ver, no incluye ningún electrodoméstico, aunque se quedaría el tanque de agua por si el agua se va puedan tener reservas. Esta es la vista que tiene desde arriba, es alto aunque con poca superficie, y a pesar de eso cuenta con tres habitaciones, dos de tamaños aceptables y otra mucho más pequeña. Cuenta con un baño, todo se ve en buen estado, y la dueña pide 16 mil dólares por la propiedad. Acabamos de salir del de apartamento, ¿qué les ha parecido? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les parece el precio? 16 mil dólares por esas dimensiones, son unos 69 metros cuadrados. Me parece bastante sorprendente que en un departamento tan pequeño entraran tres habitaciones, aunque la tercera es muy, muy diminuta, pero la principal me parece que tiene una buena dimensión. Bueno, esto sería más como un departamento para una pareja, que tengan un bebé, quedaría bien, quedaría adecuado. Ahora me encuentro aquí al lado del centro comercial La Hechicera, miren qué bonito toda esta zona, incluso me gusta mucho este conjunto de residencias porque allá al fondo tienen puesto unos números de se vende, así que vamos a proceder a llamar a ver si de casualidad nos puede mostrar esto rápido. Estoy llamando por un anuncio que hay en la ventana de un departamento por La Hechicera. Ah, sí, en el conjunto de residencia La Hechicera. Exactamente. Ese es un PH, ¿verdad? Ok. Eh, tiene 84 metros cuadrados, distribuido en tres habitaciones, eh, dos baños. Esto tiene su cocina empotrada. ¿Qué más línea acá en TV? Vale. Closes, eh, 
¿Qué más te puedo decir? Okay. Es muy difícil negociar. Lo que pasa es que el señor que nos abre el apartamento llega de cinco y media a seis. Comprendo. Si gusta, no sé si para el día de mañana podemos acordar una cita. Con mucho gusto le puedo mostrar los dos. Saliéndome un poquito del tema, por aquí estoy pasando por estas residencias que creo que un problema que tiene Mérida, por cierto, es que hay mucho monte, falta de mantenimiento en cortar todo este montecito, ¿eh? toda esta maleza que crece. Y me llamó la atención esa propiedad que está allá. ¿Por qué exactamente encima del de techo de esa casa precisamente hay tantos zamuros? Miren eso, amigos, son muchísimos zamuros. Y vuelan y regresan, o sea, ¿qué estará pasando allí? O sea, yo creo que si yo fuera vecino de aquí, llamaría a la policía. ¿Qué, ¿Qué es lo que huelen esos amuros para estar arriba de ese lugar? Si alguien colocara esa casa en venta, pues tendría que ingeniársela para deshacerse de esos amuros antes de que alguien con ese problemita decida comprar esa propiedad. Este apartamento se ubica en el séptimo piso y queda muy cerca del centro. Cuenta con estacionamiento techado, lo que es un plus, y forma parte de una residencia la cual tiene vigilancia privada. Se ve muy bonito en la entrada, las áreas comunes son amplias y tienen bastante ventilación. El apartamento cuenta con 90 metros cuadrados y lo mejor que tiene es la vista espectacular que están observando hacia la montaña. Además, se ingresa por una avenida despejada que se ve muy segura, la cocina viene incluida y también la campana. Cuenta con tres habitaciones bastante amplias y cada una con la maravillosa vista que tiene la sala. Todas las habitaciones tienen closet de madera y esta es la habitación principal que cuenta con su propio baño. Y en el pasillo encontramos el baño principal para un total de dos baños. El área de la lavandería es pequeña pero también tiene mucho potencial para remodelar al gusto propio. La sala es amplia y la dueña está pidiendo por esta propiedad la suma de 21 mil dólares. ¿Qué les parece? Este apartamento la verdad es que de las opciones que hemos visto hasta ahora es el que más me ha gustado. 21 mil dólares es su precio final. En, yo creo que en consideraciones todo está como muy junto. Eh, hay demasiadas torres dentro del espacio, pero la vista definitivamente. Dos cosas tengo que decir sobre toda esta aventura. Bueno, primero me ha pegado en la conciencia que si bien los precios son muy buenos para cualquier persona que se encuentre viéndonos desde el extranjero, seguramente alguien en Europa o incluso un venezolano trabajando en Chile vea estos precios como muy atractivos. Y aunque a muchas personas en el extranjero les pueda parecer unos buenos precios, me hace pensar cuánto esfuerzo tiene que pasar un venezolano en la actualidad para adquirir un departamento, para adquirir una propiedad. Ya que 21 mil dólares en otro país no es demasiado, pero aquí en Venezuela ahorrar esa cantidad con el alto costo de la vida realmente puede ser incluso el reto de toda una vida. Este video es una referencia del precio de los departamentos en el interior del país, tomando en consideración la ciudad de Mérida. Y espero en unas dos semanas que ya esté de regreso en la ciudad capital, poder estar haciéndoles un segundo video de este tema, pero tomando en cuenta los precios de la capital, también con muchas más opciones y seguramente también será un video mucho más largo y más extenso. Una pregunta muy importante que les dejo a cada uno de ustedes, sobre todo a los que se encuentren fuera de este país. ¿Cuánto puede llegar a costar una propiedad, un departamento, para ser más específico, en la ciudad en la cual te encuentras? Precios como 21 mil dólares, 16 mil o hasta menos son posibles en la ciudad en la que vives. Déjame por favor en los comentarios que estoy ansioso por leer desde dónde ves mis videos y cuál es el precio promedio de un departamento en tu ciudad. Recuerde que puedes apoyar la creación de este contenido a través del botón Super Gracias y así realizar tus donaciones para este canal. También puedes ver más contenido en mis otras redes sociales, Instagram y TikTok. Y estén muy atentos con esas notificaciones del canal activadas para que no se pierdan el video del precio de los departamentos en la ciudad capital y en otras ciudades que estaremos visitando posteriormente. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. Nos vemos muy pronto en un video nuevo. Thank you.